Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bosch Siemens Profilo grubuna ait bulaşık makinelerinde kullanılan sirkülasyon pompa motorlarının yani makinenin içerisinde su basan motorlarının Restans tamiri yapılır mı? Yapılırsa nasıl yapılır? Yapılmazsa neden yapılmaz? Bunu anlatacağım. Çok fazla toksik içerik var YouTube'da. Şimdi bunları size mantığıyla anlatacağım. En baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bunların restansı patlaksa yapılmaz. İzlediğiniz videoların çoğu başarısız girişimler. 6 ay, 3 ay sonra tekrar gider. Adamlar bu motoru öyle bir yapmış ki zaten piyasada bulamıyorsunuz. İllaki servisinden alacaksınız. Şimdi motorların hepsi 100 watt yani 220 voltla çalışmıyor. Çalıştırırsınız 10 saniye 20 saniye sonra motor yanar. Restansı arızalansa bile dışarıda kullanıcı bunu kullanamazsın. Ne bileyim bahçeye sulamazsın başka işlerde kullanmasın. Do it yourself yapamazsın. Mantığını koymuş en başta. Demiş ki restans patlaksa çöp. 2600-2500 lira fiyatı bunların. Sadece serviste bulabiliyorsunuz. İkinci el olarak bulabilirsiniz. İlk başta ne yapmış? 100 volt yapmış. Sonra ne yapmış? 150 Hz yapmış. Yani siz bu motoru dışarıda kullanayım dersiniz. 100 watt, 150 Hz ayağını tutturmanız lazım. Bu mantıkla üretilen bu motorun restansı tamir olur mu? Olmaz. Hemen gösterin. Bunların hepsinin restansı arızalı. İlk olarak sökme işleminden başlayalım. Buraya tırnaklar koymuş. Aşırı derecede kırılgan. Ancak bunu çıkarırsınız. Nasıl? Şöyle hafif hafif şuradan böyle parça parça kurtara kurtara tornavidayla yine kırılma riski var tabii ki. Saç kurutma makinesi vesaire de kullanabilirsiniz. Yani yumuşatır şeyi. Plastiği daha rahat çıkar. Hadi bu tekniği gösterdik size. Bunu tırnaklarını kırmadan çıkarttınız. Şimdi burada motorumuz var. Şu parçanın içinde mıknatıs var ve mıknatısla dönüyor. Videonun birisine denk geldim. Rulmanlar diyor sağlam diyor. Arkadaşlar motorun içerisinde rulman yok. Mıknatıs var. Bazılarında neodyum mıknatıs çıkıyor. Şuradaki manyetik alan sayesinde dönüyor bu. Bunların hepsi Torx. Torx ucumuz var aslında. Açarız. Onu da sökeceğim göstereceğim. Neyse. Bu sayede dönüyor. Yani rulman yok bunun içerisinde. Şuradan pervaneyi şöyle çekerek mıknatısı çıkarabilirsiniz. Hatta çıkarayım. Değil mi? Rulman var mı yok mu? Görün. Alın size rulman. Yok arkadaş yok. Bu böyle komple bütün olarak dönüyor. Bunun içinde mıknatıs var. Normal mıknatıs var bunda. Neodyum olanların etrafı plastikle kaplı. Ya var ya onu görünce zaten bir şey oldum. Arkadaş bilmiyorsun. Sallama. Terse dönüyor bu da tabii ki. Neyse içinde su var. Şu suyu boşaltayım. Batırmasın ortalığı. Burada bir tane burç var. Böyle içinde dönüyor. İçine su kaçmış zaten. Dert mi? Değil. Motor çalışır. Sorun değil. Zaten burayı açmayın. Açarsanız bu da artık bir işe yaramayabilir. İçine su almaması lazım. Şimdi gelelim buraya. Ana konumuza. Restans bozuk. Nasıl anlıyoruz bozuk olduğunu? Bazı konumunu aldığımızda ölçü aletimizi. Bunlardan birisi toprak. Şu toprak. Bu iş toprak. Yani buraya değil dediğinizde Ses veren toprak. Şunlardan birisi nötr, birisi fas. Bunlara değdirdiğinizde devre tamamlanmıyorsa, ötmüyorsa arızalı patlak demektir. Şimdi gelelim neden tamir olmadığı hususunu açıklamaya. Şimdi birinci olarak bu restansı yerinden sökmeniz lazım tamir etmek için. İç kısma perçinli. Perçinlenmiş. Dolayısıyla bunu çekip çıkarmanız lazım. Çıkardığınızda tekrar bir sorun var. Yerine taktığınız zaman... İçerisine su alırsa motor yanar. Önemli mi? Önemsiz. Yanarsa yansın. Zaten restans tamir olmuyor. Motorda çöp. Çünkü bu restans parça olarak bulunmuyor. 
Buldunuz, siz bunu persinden çıkarttınız ya yine buldunuz da yerine tam oturtamazsınız. Ama bunu oturtturduğunu iddia edenler var. Yüze 12,5 şansla olabilir, oturtabilirsiniz. Şimdi penseyle çeker çıkarırsınız. Pensenin ucuna plastik bir şey bakın. Neden? Buraya zarar vermesin. Şimdi benim bundan umudum olmadığı için direkt çekeceğim. Bakın size göstereyim. Saç kurt makinesi tutarak ne yapabilirsiniz? Yumuşatabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Çek. Şimdi dediğimiz husus. Bakın. Görüyorsunuz. Tutturulmuş. İç kısmı. Bir videoda gördüm. Mantıklı bir şey yapmış adam. Restans değiştiriyor. Buralardan deliyor. Şu içteki metal de çıkarıyor. Sonra onu restansa takarak yerine oturtuyor. Buradan da vida alıyor. Dolayısıyla yani şu kaba dışarıdan görerek bakarak oturtuyor adam. Bunu yapmış. Mantıklı. Neyse de fikir verir. Burada bir contamız var. Adam niye koymuş bu contayı? Su kaçağı olmasın diye. Sonra buradan oluşacak su kaçağı ne yapar? Neyi yakar? Motor kartınızı yakar. Başka bir yerde kısa devreye yol açıp anakartı yakar. Yani bunu tamir edeceğim diye 2500 lira çok pahalı. <gülüyor> 5000 6000 liralık olabilirsiniz. Makineden de olabilirsiniz. Bu metal kısım da içe plastik parçalarla oturtulmuş, tutturulmuş. Bakalım çıkacak mı? Yani çıkar da gereksiz. Şu an video uzatmaya gerek yok. Kolpa yani. Çoğu kolpa. Bu da kolpa olabilir. Şimdi bakalım. Şuradan bir patlamış. Şimdi niye tamir olmuyor? Burası komple bir hat. Yani burayı dolanıyor. Tamir ettiklerini iddia edenler ne yapıyor? Şurada mesela patlak var. Hatta alıyor. Direkt buraya veriyor. Ne oldu? Bir tane restans iptal oldu yollardan birisi. Ne oluyor? Bunun omaj değeri düşüyor. Omaj değeri düşünce daha çabuk ısıtıyor. E dolayısıyla daha çabuk ısınıyor. E sen bunu buraya verdin. Zaten bir de lehim attın. Bir tanesi de şey demiş. Özel lehim malzemeleriyle. Arkadaş özel lehim falan yok yani. Lehimin dayanma ısısı belli. O suyu açtın lehim erir. Bu yüzden soğutucular kullanılır. Sen bunun tamirini yaparsın bir de fan atarsın buraya. Soğutur senin lehimini. Eyvallah bir şey demem ama belli bir sıcaklığı açınca 70-80 derecelere gelince o lehim zaman içerisinde gider. Şimdi bakalım. Nereden patlak bu? Ben dersem buradan patlak. Şimdi gördüğünüz gibi burayı kazdık, değer aldık. Neyse adam ne yapıyor? Bunu alıyor, buraya veriyor. Ne oldu? Yaptım. Şimdi arkadaşlar, hani e, beni çoğunuz böyle beyaz eşya tamirinden para kazanan birisi olarak düşünüyor ama ben öyle değilim. Yaptığım tamirlerden gerçekten para almıyorum. Geçimimi bu işte sağlamıyorum ben. Yani burada anlattığımız şeylerin size faydası dokunur, zararı olmaz. Bizim tamirci sektöründe, camiasında yalanı seven çok olur. Şimdi bunu alır yapar adam evet 5 yıkama 10 yıkama 20 yıkama çalışır sonra bozulur ararsınız motor gitmiş der yani bunu yapmak için senden aldığı 700 800 lira 1000 lira sonra der ki motor gitmiş bir de sana motor çakar 3000 liraya servisten alır 2600'e 400 de kendi koyar 3500 eşitlik 3500 iki defa para kazanır videoyu da çeker kullanıcı izler aa tamir oluyormuş der elinde malzemesi edevatı yoktur lehim makinesi falan yaptırır yani uyanık olun bu arkadaş olmaz olmaz yani çalışır ama uzun vadede olmaz videoların altındaki yorumlara da bakın adamlar yazmış omajı düşüyor 3-5 ay sonra tekrar bozuluyor gerçekten bu işi bilen fakat video çekmeyen bir sürü insan var elektronik konusunda uzman olmuş artık onların yorumlarında zaten mal meydana çıkıyor bu tarz motor kullanan makinelerden uzak duracaksınız arızandan 2600 liralık motor çalışıyor olsa bile restans arızasından dolayı çöp oluyor. Bunun takma aşamasına geçelim mesela değil mi? Bunu takacaksınız. Bir de o boyut var yani. Biz bunu deforme ettik ama hani buraya contasını geçirdiniz. Bir de bunu oturtturacaksınız. 
kapattınız. Biz bunlar denedik bu arada onu da söyleyeyim yani. Bir şekilde su akıtıyor. Yani kapatıyorsunuz su akıtmadı da oluyor. Ancak restans bir süre sonra tekrar patlıyor. O su akıtmama olayı, kaçırmama olayı da mesela çok emin değilsiniz. Yaptınız kapattınız bomba. Açtığınız an makine çalıştırdığınız an böyle dua ediyorsunuz su kaçacak mı kaçırmayacak mı. Yüksek ihtimal kaçırıyor. Bazen kaçırmadı da oluyor. Ne oluyor? Çöp. Şunu da göstereyim mi içine? Hadi onu da göstereyim. Sonra videoyu kapatalım. Burada manyetik alan oluşuyor. Mıknatıs bu manyetik alanın içerisinde hızlı bir şekilde dönüyor. Hatta bunu bir videomuzda şöyle döndürelim değil mi? Şöyle takıp nasıl döndüğünde Nasıl çalışın herkes görsün. Evet onu da yapalım. Neyse burada bu motorda işe yarar sadece bakırlar var. Sökülür. Para eder yani. Bunlar da bazen alüminyum kullanıyorlar. Ancak bu markanın bunu alüminyum kullandığını düşünmüyorum. Şimdi motor 2600 lira. Evet hakiki bakır. Güzel. Kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İzlenme karşılığında gelen abone sayımız çok az. Güzel videolar çekiyoruz. Bütün arızalara videolar çektik. Bulaşık, çamaşır, kombi, buzdolabı, küçük ev, ev aletleri ve hepsini dürüstçe videolar çekerek koyduk. Neyse doğrusu neyse onu söyledik. Bazıları hoşuna gitmedi. Küfürler, hakaretler etti bizi ama biz doğrudan şaşmamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi beni başkalarıyla karıştırmayın. Ben tamirlerden para almıyorum. Geçim kaynağım bu değil. Benim için hobi bu. E tabi yaptığımız işin emeğinde bir karşılığında olması lazım. Burada kanalımıza video atarak izlenmesini umuyoruz. İnsanların teşekkür etmesini umuyoruz. Abone olmasını umuyoruz. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.